আসসালামু আলাইকুম নজরুলস ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিডিওর থামনেল দেখেই বুঝতে পারছেন আজকে আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত বিবে প্রফেশনাল মেজর ফাইন্যান্স এইট সেমিস্টারের সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বলে রাখতে চাই মেজর ফাইন্যান্সে তিনটি ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স রয়েছে একটি হচ্ছে ফিনান্সিয়াল মার্কেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন একটি হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস এবং একটি হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস এবং অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিন্তু আজকে থেকে আমরা আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি বলে রাখতে চাই আমরা শুধু ম্যাথমেটিক্যাল ডিসকাশন করবো যেমনভাবে আমরা ফিনান্সিয়াল মার্কেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন নিয়ে কিন্তু করেছিলাম তাহলে আজকে লেকচারটি শুরু করা যাক দেখতেই পাচ্ছেন আজকে যে চ্যাপ্টারটি সেই চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ইনভেস্টমেন্ট আর যে অঙ্কটি আমরা নিয়েছি আজকে সেই অঙ্কটি প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে দুই হাজার এগারো চোদ্দো এবং সতেরো সালে আসছে আর আমরা আজকে দুটি অঙ্ক সমাধান করব দেখতেই পাচ্ছেন উদ্দীপকটি সাপোজ ইউ বাই অ্যারাউন্ড এ লট অ্যারাউন্ড এ লট মানে হচ্ছে একশোটি শেয়ারকে বোঝানো হয় অফ মার্জিন মার্জিন মানে হচ্ছে আমরা যখন শেয়ার বাজারে বা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জে লেনদেন করতে যাই তখন আমাদেরকে অবশ্যই একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় সেই অ্যাকাউন্টটিকে বলা হচ্ছে মার্জিন অ্যাকাউন্ট আর মার্জিন অ্যাকাউন্টে আমাদেরকে কী করতে হয় একটা ইনিশিয়াল মার্জিন জমা দিতে হয় যেটি ফিফটি পারসেন্ট হয়ে থাকে আমি ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট মার্জিন দিয়ে কিন্তু শেয়ার বাজারে নেমেছি মার্জিন অ্যাকাউন্ট খুলেছি এবং প্রত্যেকটি প্রাইস হচ্ছে বিশ টাকা করে এক একটি শেয়ারের দাম এবং ব্রোকার চার্জ করেছে টেন পারসেন্ট অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড কমিশন হচ্ছে তিন পারসেন্ট অব দ্য টোটাল স্টক ভ্যালু অন বোথ দ্য পার্চেস অ্যান্ড সেল তার ইন্টারেস্ট হচ্ছে টেন পারসেন্ট আর থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে কমিশন কমিশন হবে হচ্ছে পার্চেসের উপরেও আবার সেলের উপরে তার মানে দুইবার হবে আর এই যে পার্চেস এবং সেল দুইটির উপরে যে আমরা কমিশন ধরছি সেটিকে বলা হচ্ছে ট্রানজ্যাকশন কস্ট কমিশন দুই রকমের হয় পার্চেসিংয়ের উপরে হয় সেলিংয়ের উপরে হয় তার মানে এটাকে একসাথে বলা হচ্ছে ট্রানজ্যাকশন কস্ট এই ইয়ার লেটার এক বছর পরে আমি পয়েন্ট পঞ্চাশ পার শেয়ার তার মানে হচ্ছে আটানা করে আমরা বলতে পারেন হচ্ছে ডেভিডেন পাবো অ্যান্ড সেল দ্য স্টক অ্যাট টোয়েন্টি সেভেন তার মানে সাতাশ ডলার করে আমরা কি করতে পারবো শেয়ারটাকে বিক্রি করতে পারবো বের করতে হবে হচ্ছে আর ও আই আর ও আই মানে হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট এখন এটি বের করার জন্য কী কী দেওয়া আছে সেগুলো আগে আমরা লেখে নিই ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছেন লেট এ রাউন্ড লট এ রাউন্ড লট মানে আগেই বলেছিলাম একশোটি শেয়ারকে বোঝানো হয় তাই আমরা এ রাউন্ড লটের পরিবর্তে যেহেতু শেয়ারের সংখ্যা দেওয়া ছিল না তাহলে একশোটি শেয়ার ধরে নিলাম আর বিগিনিং ভ্যালু হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন শুরুতে দাম দেওয়া ছিল হচ্ছে বিশ টাকা করে বা বিশ ডলার করে তার মানে আমরা বিশের সাথে যেহেতু একশোটি শেয়ার গুণ দিলাম তাহলে আমরা দুই হাজার পাচ্ছি হচ্ছে বিগিনিং ভ্যালু এন্ডিং ভ্যালু হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন শেষের দিকে সেটির দাম হবে হচ্ছে সাতাশ ডলার করে তাই আমরা একশোর সাথে যদি সাতাশ গুণ দিই আমরা যদি একশোর সাথে সাতাশ গুণ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে সাতাশশো এরপরে ডেভিডেন্ট আমরা কিভাবে পাবো ডেভিডেন্ট পাবো হচ্ছে যেহেতু বলে দিয়েছে হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সা করে পাঁচ শেয়ার ডেভিডেন্ট পাবো তার মানে পয়েন্ট পঞ্চাশ আর এখানে যেহেতু একশোটি শেয়ার আছে তার মানে আমরা একশো শেয়ারের সাথে যদি পয়েন্ট পঞ্চাশ গুণ দিই তার মানে পঞ্চাশ ডলার ডেভিডেন্ট হিসাবে আমরা পাচ্ছি এরপরে কমিশন বের করতে হবে এখন কমিশন বের করার এখানে একটি সূত্র আপনি চাইলে লিখতেও পারেন নাও লিখতে পারেন আমি যদিও লেখিনি কমিশন বের করার পার্সেন্টটি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কমিশন হচ্ছে কিন্তু তিন পার্সেন্ট দেওয়া ছিল তার মানে তিন পার্সেন্ট কিন্তু বলা ছিল বোধ বোধ দ্য পার্চেস অ্যান্ড সেল তার মানে পার্চেসের উপরেও কিন্তু কমিশন হবে সেলের উপরও কমিশন হবে তার মানে দুইবার কমিশন হবে তার মানে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে বিগিনিং ভ্যালু এটিকে বলা হচ্ছে পার্চেস আর যে দেখতেই পাচ্ছেন এন্ডিং ভ্যালু এটিকে বলা হচ্ছে সেল তার মানে এটি হচ্ছে বিগিনিং ভ্যালু তার মানে এই দুই হাজারের উপরে কিন্তু আমাকে কমিশন ধরতে হবে আবার সাতাশশোর উপরে কমিশন ধরতে হবে তাই যেহেতু কমিশন তিন পার্সেন্ট তাই এখানে আমরা দশমিক শূন্য তিন লিখে দুই হাজার দিয়ে গুণ দিয়েছি আবার যোগ দিয়ে দশমিক শূন্য তিন লেখে সাতাশোর সাথে গুণ দিয়েছি তার মানে আমরা একবার বিগিনিং ভ্যালুর সাথে কমিশন গুণ দিলাম আবার এন্ডিং ভ্যালুর সাথে কমিশন গুণ দিলাম যেহেতু কোয়েশ্চেনে বলা ছিল পার্চেস এবং সেল দুইটার উপরে কমিশন দিতে হবে তার মানে বিগিনিং কমিশন হচ্ছে ষাট এবং এন্ডিং কমিশন হচ্ছে এইট্টি ওয়ান তার মানে টোটাল কমিশন বা ট্রানজ্যাকশন কস্ট হচ্ছে কত ওয়ান ফর্টি ওয়ান বা একশো একচল্লিশ ডলার এরপরে আমাদের যে ইন্টারেস্টটি বের করতে হবে ইন্টারেস্ট বের করার সূত্র হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট গুণন ওয়ান মাইনাস মার্জিন ইন্টু বিগিনিং ভ্যালু তাহলে ইন্টারেস্ট রেট আমরা কোথায় পাবো কোয়েশ্চেনে দেখতেই পাচ্ছেন শুরুতে কিন্তু বলা ছিল ব্রোকার চার্জেস
যেহেতু আমাদের বিগিনিং ভ্যালু দেওয়া ছিল হচ্ছে দুই হাজার তো এখানে আমরা দুই হাজার বসিয়েছি আর বিগিনিং কমিশন দেখতেই পাচ্ছেন বিগিনিং কমিশন হচ্ছে এই যে শুরুর যে কমিশনটি দেখুন আমরা এখানে কমিশন কিন্তু দুইটি বের করেছিলাম একটি ছিল ষাট একটি ছিল এইটটি ওয়ান এমনি শুরুর যে কমিশনটি ষাট এই ষাটটি আমরা এখানে কিন্তু বসিয়েছি এখন আমরা যদি এখানে এই ক্যালকুলেশন টুক করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান ওয়ান সিক্স জিরো বা এগারোশো ষাট ডলার এখন নিট ইনভেস্টমেন্ট বের করার পর আমাদের যে সূত্রটি বের করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রফিট প্রফিট কীভাবে বের করতে হয় প্রফিটের একটি লম্বা সূত্র দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এন্ডিং ভ্যালু মাইনাস বিগিনিং ভ্যালু প্লাস ডেভিডেন্ট মাইনাস কমিশন মাইনাস ইন্টারেস্ট এখন এই ডেটাগুলো যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন ফার্স্টে আমাদের লাগবে হচ্ছে এন্ডিং ভ্যালু এন্ডিং ভ্যালু কোথায় পাবো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এন্ডিং ভ্যালু হচ্ছে সাতাশশো তো এখানে আমরা এন্ডিং ভ্যালু সাতাশশো বসিয়েছি তারপর লাগবে হচ্ছে আমাদের বিগিনিং ভ্যালু বিগিনিং ভ্যালু দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুই হাজার আছে তো এখানে আমরা দুই হাজার বসিয়েছি তারপর আমাদের প্লাস লাগবে হচ্ছে ডেভিডেন্ট ডেভিডেন্ট দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখানে পঞ্চাশ বের করেছি তো এখানে আমরা পঞ্চাশ বসালাম তারপর লাগবে হচ্ছে কমিশন কমিশন দেখতেই পাচ্ছেন টোটাল আমাদের হচ্ছে একশো একচল্লিশ তো এখানে আমরা একশো একচল্লিশ বসিয়েছি আর লাস্ট আমাদের প্রয়োজন হবে হচ্ছে ইন্টারেস্ট তাই ইন্টারেস্ট আমরা কোথায় পাবো দেখতেই পাচ্ছেন ইন্টারেস্ট আমরা এখানে নাইনটি বের করেছি তাই এখানে আমরা ইন্টারেস্ট নাইনটি বসিয়েছি এখন যদি পুরো টু ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পাঁচশো উনিশ ডলার এখন আমাদের মেন সূত্র আসলাম মেন সূত্র যেটি বের করতে বলা হয়েছিল আর ওআই আর ওআই মানে হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট তার মানে আমরা যা ইনভেস্টমেন্ট করলাম সেখান থেকে কত রিটার্ন পাচ্ছি সেটি বের করতে বলা হয়েছে তার মানে প্রফিট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে প্রফিট আমরা কোথায় পাবো প্রফিট মাত্র বের করলাম পাঁচশো উনিশ তাই এখানে আমরা পাঁচশো উনিশ বসিয়েছি আর ইনভেস্টমেন্ট দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখানে কিন্তু বের করেছি ইনভেস্টমেন্ট কীভাবে বের করলাম এই এগারোশো ষাট ডলার তো এখানে আমরা এগারোশো ষাট ডলার বসিয়ে দিলাম পাঁচশো উনিশকে যদি এগারোশো ষাট দিয়ে ভাগ দিয়ে যদি আমরা একশো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফর্টি বা চল্লিশ দশমিক চুয়াত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রবলেমে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আশা করি প্রবলেমটি সহজই ছিল এবার আমরা দ্বিতীয় যে প্রবলেমটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটি দুই হাজার দশ এবং দুই হাজার বারো সালে এসছে তবে এই অঙ্কটি আগের অঙ্কটির থেকে দেখতে একরকম হলেও বিস্তর অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটি আমরা নিয়েছি এটি হচ্ছে সাপোজ ইউ ডিসাইডেড টু শর্ট সেল হান্ড্রেড শেয়ার অ্যাট ফিফটি সিক্স মানে আমরা হান্ড্রেড শেয়ার শর্ট সেল করব ছাপ্পান্ন ডলার বা ছাপ্পান্ন টাকা করে এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে শর্ট সেল কি শর্ট সেলিং কিন্তু একটি থিওরিটিক্যাল টার্ম এটি হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম আপনার কাছে শেয়ার নেই কিন্তু আপনি কোনো ব্রোকারের কাছ থেকে শেয়ার ধার নিয়েছেন ধার করে সে শেয়ারটি অন্য কোথাও বিক্রি করে দিয়েছেন এবং আপনি জানেন যে ভবিষ্যতে এটির দামটা খুব সামনেই কমে যাবে কিন্তু আপাতত দামটি বেশি আছে এই কারণে আপনি কোনো ব্রোকারের কাছ থেকে শেয়ার ধার নিয়ে শেয়ারটি বিক্রি করে দিয়েছেন এবং বেশি দামে বিক্রি করেছেন এবং কতদিন পরে যখন শেয়ারটির দাম কমে গেছে তখন আপনি সেই শেয়ারটি আবার নিজে কিনে নিয়ে যার কাছ থেকে শেয়ার ধার নিয়েছিলেন তাকে শেয়ারটি ফেরত দিয়ে দিলেন এটিকে বলা হচ্ছে শর্ট সেলিং এটি হচ্ছে শেয়ার বাজারে মুনাফা অর্জন করার একটা টেকনিক তার মানে শর্ট সেলিং এই অঙ্কটি কিন্তু আগের অঙ্কটি কিন্তু শর্ট সেলিংয়ের অঙ্ক ছিল না এখনের যে অঙ্কটি সেটি কিন্তু শর্ট সেলিংয়ের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে তার মানে আমি একশো শেয়ার কিন্তু শর্ট সেল হিসেবে নিয়েছি এবং ছাপ্পান্ন ডলার করে প্রত্যেকটির দাম হবে মার্জিন ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আগে যেরকম বলেছিলাম মার্জিন বিষয়টা কি শেয়ার মার্কেটে লেনদেন করতে গেলে অবশ্যই মার্জিনটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় এবং ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট যেটা জমা দিতে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে মার্জিন সেটি হচ্ছে ফর্টি আর পার্চেস কমিশন আগে যেরকম কমিশন আমরা বের করেছিলাম এই অঙ্কে কিন্তু কমিশন দেয়া আছে পার্চেস কমিশন একশো পঞ্চান্ন ডেভিডেন্ট হচ্ছে আড়াই টাকা করে পার শেয়ার দিতে হবে অ্যাট দ্য এন্ড শেষের দিকে যে শেয়ারগুলো আমরা শর্ট সেল করেছিলাম সেটা আবার তো বাইব্যাক করতে হবে তার মানে আমি একশো শেয়ার আবার বাইব্যাক করে নিয়েছি পঁয়তাল্লিশ টাকা করে এবং ক্লোজ আউট ইয়োর পজিশন তার মানে ক্লোজ আউট ইয়োর পজিশন দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি থিওরিটিক্যাল তাও এটি মানে হচ্ছে আপনি যে শেয়ারের মালিকানাগুলো নিয়েছিলেন বা যে শেয়ারগুলো আপনার কাছে নিয়েছিলেন সেগুলো এখন বিক্রি করে দিয়ে দিলেন এখন আপনি ক্লোজ আউট হয়ে গেলেন আপনার কাছে আর কোনো শেয়ার নেই তারপরে হচ্ছে কমিশন কমিশন হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড এইট পারসেন্ট ইন্টারেস্ট অন মানি বোরোড এবং আপনার এইট পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হবে যে মানিটা আপনি বোরো করেছিলেন এখন আমাদের যে ডেটাগুলো লাগবে প্রথমে লাগবে হচ্ছে সেলিং ভ্যালু সেলিং ভ্যালু দেখতেই পাচ্ছেন আমি আর এখানে
টাকা হচ্ছে আমরা ডিভিডেন্ড হিসেবে পাচ্ছি আর কমিশন কমিশন আগে যেরকম আমরা বের করে নিয়েছিলাম বিগিনিং এবং এন্ডিং এর উপর এখন কিন্তু কমিশন সরাসরি দেয়াই আছে যে দেখতেই পাচ্ছেন পারচেসিং এর কমিশন হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন এবং সেলিং এর কমিশন হচ্ছে শেষের দিকে গিয়ে একশো পঁয়তাল্লিশ তার মানে আমরা যদি টোটাল কমিশন দুটি যোগ করি তাহলে পেয়ে যাচ্ছি তিনশো এটা হচ্ছে ট্রানজেকশন কস্ট যেহেতু পার্চেস এবং সেল দুটির উপরে নিচ্ছি তার মানে এটিকে বলা ট্রানজেকশন কস্ট আর ইন্টারেস্ট আমার বের করতে হবে ইন্টারেস্ট বের করার সূত্রটি আমরা এখানে যেরকম বের করেছিলাম ফার্স্ট হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেট এখানেও একই রকম আছে যেহেতু ইন্টারেস্ট রেট দেখতে পাচ্ছেন এখানে আট পার্সেন্ট আছে তো এখানে আমরা পয়েন্ট শূন্য আট বসিয়েছি আর এক বিয়োগ মার্জিন মার্জিন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমাদের ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল তো এখানে আমরা পয়েন্ট ফর্টি ফাইভ বসিয়েছি আর গুণ হচ্ছে বিগিনিং ভ্যালুটার উপরে আমাদের ইন্টারেস্ট হয় তার মানে হচ্ছে কিংবা আমরা যে মানিটি বড়ো করেছিলাম যেহেতু আমরা শেয়ার বড়োই করেছিলাম হচ্ছে একশোটি ছাপ্পান্ন করে তার মানে সেটি কি আসলে মানি বোরোড বলা হবে তার মানে এখানে আমরা ছাপ্পান্নশো বসালাম তার মানে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি টু ফর্টি এটি হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট আমি আবারও বলছি ইন্টারেস্টের যে সূত্রটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারেস্ট রেট ওয়ান মাইনাস মার্জিন ইন্টু বিগিনিং ভ্যালু তার মানে এখানে আমরা ইন্টারেস্ট রেট পয়েন্ট বসিয়েছি আর এক হচ্ছে সূত্রের জন্য আর ফর্টি হচ্ছে মার্জিনের পার্সেন্টেজ আর ছাপ্পান্নশো হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে আমাদের সেলিং ভ্যালু বা হচ্ছে মানি যে বড়ো করেছিলাম সেটিকে বলা হচ্ছে সেলিং ভ্যালু ছাপ্পান্নশো তো এখানে আমরা ছাপ্পান্নশো বসিয়েছি এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টু ফর্টি এরপর আমাদের লাগবে হচ্ছে টোটাল ইনভেস্টমেন্ট টোটাল ইনভেস্টমেন্টের সূত্র এখানে যা ছিল এখানেও তাই আছে মার্জিন ইন্টু বিগিনিং ভ্যালু তাই মার্জিন হচ্ছে আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল তাই পয়েন্ট ফর্টি ফাইভ বসিয়েছি আর বিগিনিং ভ্যালু মানে শুরুর দিকে যে ভ্যালু যে দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে ছাপ্পান্নশো এখানে আমরা ছাপ্পান্নশো বসিয়েছি আর যোগ হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন হচ্ছে বিগিনিং কমিশন মানে হচ্ছে পার্চেসিং কমিশন তা আমি দেখতেই পাচ্ছেন এই যে আমাদের শুরুর দিকে যে কমিশন দেওয়া ছিল সেটিকে কিন্তু বলা হবে এই যে শুরুর দিকে দেখতেই পাচ্ছেন পার্চেসিং কমিশন একশো পঞ্চান্ন তাই এখানে আমরা একশো পঞ্চান্ন বসিয়েছি তার মানে আগের অঙ্কে কিন্তু কমিশন দুটি আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ষাট হচ্ছে পার্চেসিং কমিশন আর এইটটি ওয়ান হচ্ছে সেলিং কমিশন এটি কিন্তু আমরা আলাদা আলাদাভাবে বের করেছিলাম আর এখানে কিন্তু দুটি কমিশন আলাদা আলাদাভাবে বের করে দেয়াই আছে তাই আমাদের আরও সুবিধা হয়েছে তাই এখানে আমরা এই একশো পঞ্চান্ন পার্চেসিং কমিশন বাবদ বসিয়েছি তাই টোটাল ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ছাব্বিশশো পঁচাত্তর এখন আমাদের সূত্র হচ্ছে প্রফিট এখন এখানেও সূত্র ছিল প্রফিট এখানেও সূত্র কিন্তু প্রফিট এখানে সূত্র ছিল এন্ডিং ভ্যালু থেকে আমরা কিন্তু বিগিনিং ভ্যালু বাদ দিয়েছিলাম এন্ডিং ভ্যালু বিও বিগিনিং ভ্যালু আর খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু ডেভিডেন্ট যোগ দিয়েছিলাম কিন্তু এই সূত্রে কিন্তু একটু উল্টো কারণ হচ্ছে এটি হচ্ছে শর্ট সেলের উপরে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আর এটি কিন্তু শর্ট সেলের উপরে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট না তার মানে কোশ্চেনের ভাষা দেখতে একরকম হলেও এই যে শর্ট সেল কথাটি বলা ছিল এটির কারণে কিন্তু অঙ্কটি টোটাল ডিফারেন্ট হয়ে যাবে তার মানে এটির সূত্র হচ্ছে আমাদের যে সেলিং ভ্যালু সেলিং ভ্যালু থেকে আমাদের বিগিনিং ভ্যালুটি বা পার্চেসিং ভ্যালুটি বাদ হবে তার মানে এই যে ছাপ্পান্নশোটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের সেলিং ভ্যালু তার মানে আমাদের সেলিং ভ্যালু থেকে আমরা বাদ দিচ্ছি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশশো তার মানে হচ্ছে পার্চেসিং ভ্যালু তার মানে আমাদের পার্চেসিং ভ্যালু হচ্ছে পঁয়তাল্লিশশো তার মানে আমরা ছাপ্পান্ন শো হচ্ছে সেলিং ভ্যালু এবং পঁয়তাল্লিশশো হচ্ছে আমাদের পার্চেসিং ভ্যালু মাইনাস হচ্ছে আমাদের আড়াইশো কিসের ছিল ডেভিডেন্ট ছিল তা আমি দেখতেই পাচ্ছেন এই অঙ্কে কিন্তু আমাদের ডেভিডেন্ট যোগ ছিল খেয়াল করে দেখুন আর এই অঙ্কে কিন্তু আমাদের ডেভিডেন্ট বিয়োগ আছে খেয়াল রাখতে হবে আর এখানে পরে বাদ দিতে হবে হচ্ছে আমাদের তিনশো আমাদের তিনশো কী বের করেছি কমিশন এখানেও কিন্তু আমরা কমিশন বিয়োগ দিয়েছি এখানেও আমরা কমিশন বিয়োগ দিয়েছি মূল পার্থক্য হচ্ছে এখানে আমরা ডেভিডেন্ট যোগ দিয়েছিলাম এখানে কিন্তু আমরা ডেভিডেন্ট বিয়োগ দিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে আর দুশো ছিচল্লিশ হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট তাই এখানে আমরা দুশো ছিচল্লিশ পয়েন্ট ফর্টি বসিয়েছি এখানে আমি একটি সাইড নোট দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কমিশন সমান সমান লেখে মাইনাস ইফ প্রফিট যেহেতু আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের সেলিং ভ্যালু ছাপ্পান্নশো পার্চেসিং ভ্যালু পঁয়তাল্লিশশো থেকে বেশি তাই কমিশন কিন্তু দেখুন লেখা আছে মাইনাস হবে ইফ প্রফিট হয় তার মানে যেহেতু আমাদের সেলিং ভ্যালুটি বেশি পার্চেসিং ভ্যালু থেকে এ কারণে আমাদের প্রফিট হচ্ছে কারণে কিন্তু আমরা কমিশন মাইনাস দিচ্ছি আর যদি উল্টো হতো সেলিং ভ্যালুটি ছোটো হতো পার্চেসিং ভ্যালুটি বড় হতো তখন কিন্তু আমাদের কমিশনটি প্লাস দিতে হতো যদি লস হয় লেখা আছে সাইড নোট দিয়ে এরপর আমরা যদি এই প্রফিটের সূত্রটি মাধ্যমে আমরা ক্যালকুলেশন টুক করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি
प्रफिटर बेला क्योंकि डिविडेंड एखे जो दिए एखे क्योंकि डिविडेंड बद दिए आढ़ाई क्योंकि डिविडेंड छो ये बद दिए और ये एंडिंग भैलू थी बिगिनिंग भैलू बद और ये एंडिंग भैलू थी बिगिनिंग भैलू ना एन हे सेलिंग भैलू थे पार्चेसिंग भैलू वियोग ख्याल थे जाते सेलिंग भैलू वियोग हे पार्चेसिंग भैलू तपर हमें एखे डिविडेंड बद दिए कमिशन बद दिए इंटरेस्ट रेट बद दिए और कमिशन एक बेपार छो से हे जी सेलिंग भैलू जीतु बड़ो तई कमिशन वियोग दिए सेलिंग भैलू जो छोटो होतो अवश्य कमिशन जो दित कारण तक लस होत ये हमारे चैप्टर वन इन्भेस्टमेंट इंट्रोडक्शन टू इन्भेस्टमेंट अध्याय प्रथम दूटी अंक आशा करी अपन भिडियो की भलो लागे भलो लगले अवश्य भिडियो की लाइक कर कमेंट्स कर शेयर करवश्य हमार चान पशे थकूँ चैनल सबसक्राइब कर भलो थकून भलो रखु असलम वरहमदुल्ला वरकू